زوبین ناوی کارشناس ورزش های موتوری در استودیو با ماست زوبین واقعا چه تفاوتی بین ماشین هایی که الان اومده هست با ماشین های فصل گذشته که اینقدر میگن این ماشین ها جدیده این ماشین ها ظاهرش که یکی ظاهرش یکی ببینید هر سال فدراسیون جهانی اتومبیلرانی یک قانون جدیدی رو میاره برای چالش و برای به رقابت کشیدن تیم ها یکی از کلید ترین مهره های این مسابقات سوختگیری مجدد بود که ما بارها دیدیم کسایی که میتونن تو روز زمانگیری بهترین زمان رو بیارن توی سوختگیری به یه مشکلی برخورد میکردن یا سوختگیری نمیشد یا به حال مکانیکا حاضر نبودن که این تیم از اولی به آخری یا از آخری به اولی میداخت اینا امسال از این مهم ترین قانونی بود که از دوره مسابقات سجای 2010 برداشتن و این باعث میشه که شما اون ماشینی رو که طراحی میکنین یه باک بزرگتری داشته باشه که بتونه یه بنزین رو برای 70 تا 60 و برای یک ساعت و نیم بکشونه در در طول مسابقه این در کنار اینه که شما نه تنها باک بزرگتر میشه اینکه اجازه ندارین که در یه حدی از یه حدی بیشتر این ماشین رو بزرگتر بکنین فقط 15 سانت از عقب میتونین که به صورت جعبه دنده و لاستیکا رو به عقب بکشین یا اینکه اگه راننده کوچیکی داشته باشین توی تیم مثل مثلا تیم فراری میتونین صندلی رو چون باک این ماشینا دقیقا پشت راننده است یعنی اگه شما صندلی رو صاف حساب بکنین صندلی ماشین فرمولی که حالت خوابیده داره و این باک تقریبا پشتش قرار میگیره حالا این باک وقتی بزرگتر بشه شما یه راننده بکشین جلو یا باید شاسی رو یه مقدار عقب‌تر بکشین و دیفرنسیل عقب رو یه مقدار عقب‌تر ببرین. راننده های کوچیک و وزن کم و قد کوتاه‌تر توی خیلی از تیم‌ها خب باعث باعث میشه که اون صندلی رو بتونن جلوتر ببرن، راحت‌تر باشن. رادیات این ماشین‌ها کوچیک‌تر میشه و برای خنک کردن این رادیات ها چون باک بزرگتره، لاستیک‌های جلو رو کوچیک‌تر کردن. یعنی یه جوری وزن رو باید توی این ماشین شما تنظیم کنین که با وزن راننده از 605 کیلو به 620 کیلو که اینا و از اضافه کردن بیشتر نشه حالا این تغییرات توی آرودینامیک تاثیر میذاره توی رانندگی تاثیر میذاره ماشینا سنگین تر موقع استارت شما اون موقع اگه روز زمان گیری مثلا 10 لیتر 20 لیتر بنزین داشتی مثلا میتونی سی استارت بزنی با ماشین سبک تر یعنی همه ماشینا سنگینه خیلی تفاوت زیادی توی بطن ماشین ها هستش حالا خیلی. واقعا شاید این سوالی باشه که خیلی از مخاطبا بخوام بدونن چقدر مهمه که یک راننده واقعا خوب رانندگی بکنه و یک ماشین چقدر ماشین خوبی باشه برای مسابقه ببینید شما بعد یک تیم رو کامل داشته باشین اگه اینکه بگی یه نفر رانندگیش فقط خوبه ماشین نداره یا اگه ماشین خوب داشته باشه راننده نداشته باشه اینجوری نیست ما فصل گذشته دیدیم که تیم بران با اینکه چند هفته قبل از شروع فصل اومد اون مجموعه کامل رو یعنی از طراحی شاسی گرفته از لاستیکایی که هماهنگ بود با اون شاسی ها موتور مرسدس داشت و یه راننده خوب داشت تونست قهرمان بشه شما میتونید بهترین ماشین داشته باشین مثل فراری مثل مکلارن که سال گذشته بودن که هر چی تلاش می‌کردن چون به اون طراحی آرودینامیک بود و با اون سیستم جدید بود نمیتونست با اینکه راننده خوبی هم داشت راننده مثل مسا داشت که نایب قهرمان بود ولی امسال تیم مکلارن بعد از 10 15 سال دو تا قهرمان داره تیم فراری یه قهرمان داره یه نایب قهرمان داره که اینا یه مجموعه کاملی رو در در دست دارن که احتمال قهرمانشون زیاده ولی نباید فراموش کنیم که این تستایی که الان کردن چون اولین هفته تستا بود اینا همه با ماشینای سباک دارن تست میکنن درسته که فراری توی سه روز صدر جدول بود ولی فراموش نکنیم که فصل وقتی شروع میشه وقتی استارت اول میزنن ماشیناشون کامل با حدود 200 کیلو 200 لیتر بنزین هست توی ماشینا که بخواد تمام دورو به واسه صحبت قدم پس اینجوری که میگی به یک پکیج واقعا کامل نیاز داره حالا یک کامل این مجموعه رو ما تو این فصل میبینیم یک تیمی که واقعا با یک همچین مجموعه کاملی اومده باشه مجموعه کامل داریم تیم فراری هست تیم مکلارن هست تیم مرسدس هست که مارکت شما رو برگردونده و فراموش نکنیم که نیکو رازبک راننده معمولی نیست یه راننده خیلی خوبیه که بارها تونست سال گذشته روی سکوی دوم سومی بره به برنده شدن تو یک مرحله یه مسابقه خیلی نزدیک بود یه راننده خیلی بااستعداده و پدرش هم قهرمان فرمول 1 بوده این سه تیمی است که در حال حاضر میشه روشون حساب کرد ماشینای دیگه همه یه حالت تازه واردی دارن مثل تیم سابر که از BMW گرفت اومد حالا موتورای فراری گذاشته بعید نیستش که بتونی مثلا اول فصل ببینی که یه تیمی از پایین جدول به اول جدول برسه ولی کوتاه اگر که بتونی حد یعنی بتونی پیش بینی بکنیم که چه تیمی میتونه قهرمان باشه تو این فصل شما پیش بینیش یه خورده سخته ولی جالبه که دو فصل گذشته یعنی سال 2008 و 2009 شماره 22 شماره خوش شانسی بوده هم لوئیس همیلتون با شماره 22 شروع کرد فصل با شماره 1 تموم کرد یعنی قهرمان شد و هم جنسون باتن امسال شماره 22 به تیم تازه وارد ورجین که پارسال حامی مالی بران بود رسیده در صورتی که اگه این محاسبات که کرده باشن شماره 13 رو کسی نخواد چون بعضی موقع میگن نمیخوام از شماره 12 به 14 میره اگه شماره 13 رو کسی نخواد یا میفته به تیم گلاک راننده اول تیم ورجین یا به لوکا دیگراسی که راننده دو خیلی متشکرم زوبین ناوی با ما در استودیو